ഏവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം വന്ദനം വണക്കം ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മത കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ മതത്തോടുള്ള സമീപനത്തെ അല്പമൊന്ന് പരിഗണിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതിന് ഉപകരിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള മത്താട സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം അത് കാണാപ്പാടം അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മുൻപേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ അതോടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ വാചകം ഒരു വലിയ തിരമാല പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ നിങ്ങൾ തിരമാല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തിരമാല ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്ന് കരയിൽ വന്ന് മുട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു വാക്യം ഒരു തിരമാലയായി നിങ്ങൾ വിഭാവന ചെയ്താൽ അത് ചെന്ന് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന കര ഒരു വാക്കാണ് ഏതാണ് കിട്ടും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വാക്യമാകുന്ന തിരമാല ചെന്ന് മുട്ടിയത് എവിടാണ് കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രകടമല്ലേ എല്ലാവരും മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ അംശങ്ങളും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യം നിൽക്കും എന്താണ് കിട്ടണം കിട്ടണം അതില്ല എങ്കിൽ വേറൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷ കിട്ടണം കിട്ടും അതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ഈ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനോടുള്ള സമീപനത്തിലാണ് പ്രശ്നം അവിടെയാണ് രണ്ട് സമീപനങ്ങൾ ഉള്ളത് മുൻപേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതായത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് അവലംബിക്കാവുന്ന അല്പം നീതീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഴിയാവുന്ന സമീപനം ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാനായി നമുക്ക് അവലംബിക്കാവുന്ന ന്യായമായ സമീപനം ഇതാണ് ഏതാണ് മുൻപേ മുൻപേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു മുൻതൂക്കം പ്രയോറിറ്റി നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മുൻതൂക്കം എന്തിനായിരിക്കണം അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഒരേ ഒരു ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യരങ്ങനെ അല്ല എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം 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 ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം എനിക്കും കിട്ടണം പണം കിട്ടണം ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടണം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന കർത്താവേ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കണമേ ഞാൻ വേറൊരു പ്രാർത്ഥനയും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ലോഡ് ഗിവ് മീ എ ക്ലീൻ ക്രിയേറ്റീവ് കപ്പേഷ്യസ് കോസ്മിക് മൈൻഡ് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ലോഡ് ഗിവ് മീ എ ക്ലീൻ ക്രിയേറ്റീവ് കപ്പേഷ്യസ് കോസ്മിക് മൈൻഡ് ഉള്ളി ശുദ്ധമായിരിക്കണം അതിൽ സർഗാത്മകത ഉണ്ടാകണം വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ബൃഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം വിഭാഗികമായ എല്ലാ ചിന്തകളെയും അതിജീവിച്ച് സർവ്വസൃഷ്ടിയെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കോസ്മിക് മൈൻഡ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എൻ്റെ വിവക്ഷ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് എ ക്ലീൻ ക്രിയേറ്റീവ് കപ്പേഷ്യസ് കോസ്മിക് മൈൻഡ് അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കണേ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കിട്ടണം അത് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കിട്ടണം കാരണം എന്താണ് 
നാം നമ്മിൽ തന്നെ പൂർണ്ണരല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം യാതൊരു സമയം അതിൽ നാണിക്കേണ്ട ലജ്ജിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ കിട്ടണം പണ്ടൊരു പെൺകുട്ടി പ്രവാഹമൊക്കെ പ്രായമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ആരും വരന്മാരൊന്നും അടുത്ത് വരുന്നില്ല ഒത്തു വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നാൽ സ്വാർത്ഥവ സ്വാർത്ഥതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്ന് സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവേ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും പ്രാ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ദയവായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ലൊരു മരുമോനെ കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥി അപ്പോൾ കിട്ടണം തിരിഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും കിട്ടണം ഇതാണ് എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ദ ക്രൂഡ് റിയാലിറ്റി ഇതാണ് ഇത് സംബന്ധിക്കുന്നതിന് യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല പലപ്പോഴും ഒക്കെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നഷ്ടം എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് വല്ലതും കിട്ടാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച് അനുധാവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാമല്ലെങ്കിൽ പ്രാപിക്കാം ഈ രണ്ടും ഘടകവിരുദ്ധമായ സമീപനമാണ് ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് സാർവലൗകികമായി മതമേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമീപനം ഏതാണ് അതന്നും ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മൂർച്ച വർദ്ധിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വല്ല കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പോൾ യേശുവിനെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഫാദറായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോസ്മിക് മാർക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ കിട്ടണം ഇപ്പോൾ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതല്ലാതെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സഭയോടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നത് കിട്ടണം എന്താണ് സ്നാനം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായ സ്നാനപ്പെടുത്തണം അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ചത്ത തന്നെ കുഴിച്ചിടണം ഈ മൂന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടണം ഇതിനപ്പുറത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് വേണ്ട എന്ന് വരുമ്പോൾ സഭയിൽ നിന്ന് പോകും നിശ്ചയമായി നിന്ന് പോകും കാരണം അപ്രകാരമുള്ള ഒരു മത സംസ്കാരമേ നാം വളർത്തിയെടുക്കാനും അത് പ്രബല പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുവാനും നാം കൂട്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ വളരെ ആത്മധൈര്യത്തോട് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും പോകുന്ന ദിവസം സഭ ഉണ്ടാവില്ല ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് ഇതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ഇത് പ്രാകൃത മനുഷ്യ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടണം എന്നാൽ ഇതിന് ഒരു വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പരിവർത്തനം വരുത്തുകയാണ് എന്താണ് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി മന്ത്രിയുടെ കാല് പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷ ഒന്ന് അത് എനിക്ക് മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ ഒക്കുന്നില്ല മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ കഴിവുണ്ട് മന്ത്രിയുടെ കാല് തന്നെ ഞാൻ പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന കാര്യം ഇന്ന മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞ് അത് നടക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് എനിക്ക് തരണേ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല അതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം സാധിക്കാൻ ഏറ്റവും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്നാൽ അതാകരുത് അതാകരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് നിലവിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമ്പ്രദായം എന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ആകരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആകരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയുന്ന വട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അന്നും ഇന്നും ഇത് തന്നെയാണ് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതും അനുധാവനം ചെയ്യുന്നതും ചില കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും അനുസരിക്കുന്നതും എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ തനതായ സ്വഭാവമാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് എൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മർമ്മമാണ് അത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല അതെൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ഒരാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നഷ്ടം വന്നാലും ഞാൻ അതിൽ നിലനിൽക്കും എന്ന് പറയുന്ന സമീപനവും ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ വല്ല ആനുകൂല്യം കിട്ടുമെന്ന് പറയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഇത് 
വ്യക്തമാക്ക ആക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒരു സംഭവം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പോലെ ഒരാൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കാം എന്ന് പറയും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ യേശുവിന് മനസ്സിലായി അവൻ എങ്ങോട്ടാണ് കണ്ണ് നട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവനോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കുറുന്നരികൾക്ക് കുഴിയുണ്ട് ആകാശത്തിലെ പറവുകൾക്ക് കൂടുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രനോ തല ചായ്ക്കാൻ ഇടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അന്നേരം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവൻ നമ്മളെപ്പോലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും പലരും സാക്ഷ്യമായി പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് എത്രയോ പേര് പറഞ്ഞു വളരെ വികാര വിക്ഷുഭിതരായ എത്രയോ പേര് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കന്യമാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഹൃദയ ഞാൻ കർത്താവിന് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ അർത്ഥം പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം കർത്താവിനോട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കൊടുത്ത ഇതിനപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇത്രമാത്രം ബാലിശമാണിത് അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയതയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മതപരമായ ആ അറിവുകൾ അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ബോധം വളരെ വികൃതമാണ് ബാലിശമാണ് അപഹാസ്യമാണിത് അന്ന് മാത്രവുമല്ല എവിടെയൊക്കെ മോഹമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഭീതിയുമുണ്ട് ഇന്നത് കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ അതേ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഭീതി വരും ആ ഭീതിയെയും മുതലെടുക്കും മോഹത്തെയും ഭീതിയെയും ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടാണ് പണമുണ്ടാക്കുന്നത് മതമേഖലയിൽ പണമുണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണം രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യമാണ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോഹം നീ ഇന്നൊക്കെ ചെയ്താൽ നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും മോഹം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തട്ടുകേടാണ് ഭീതി മോഹവും ഭീതിയും കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ചാടിലോടുന്ന ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനമാണ് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച മതം എല്ലാ മതവും കണക്കാണ് ഒന്നാണ് ഒരു മതമേ ഉള്ളൂ മോഹവും ഭീതിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചാടിലോടുന്ന ഈ ഒരു പഴഞ്ചൻ വണ്ടിയില്ലേ അത് തന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം യേശുവിൻ്റെ പേര് പറയും ബുദ്ധൻ്റെ പേര് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പേര് പറയും ഗുരുനാനക്കൻ്റെ പേര് പറയും നബിയുടെ പേര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പേരൊക്കെ മാറ്റി പറയാം ലേബിലൊക്കെ മാറ്റി ഒട്ടിക്കാനൊരു പ്രയാസമില്ല പക്ഷേ പൊളിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉള്ളി പൊളിച്ചു വരുമ്പോൾ അവസാനം ഇത് മാത്രം നിൽക്കും എന്താണ് മോഹം ഭയം അപ്പം ഇതിവിടെ ആ മനുഷ്യൻ ഏത് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി യേശുവിൻ്റെ അനിയായി ശിഷ്യനായി വരുവാൻ കടന്നു വന്നുവോ അതേ മനോഭാവത്തിൽ മാത്രമേ നാം ഈ മേഖലയിൽ കടന്നു വരുന്നുള്ളൂ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പഷ്ടമാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പഴയ നിമിത്തത്തിലെ കൽപ്പമൊന്ന് ശ്രദ്ധ ചെയ്യിക്കും രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ലലിഷ പ്രവാചകൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മധ്യ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അത് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമാണത് കൊണ്ട് ചേർന്ന് ചിന്തിക്കാനൊരു പ്രയാസവുമില്ല ഒരു വിധവ അതായത് പ്രവാചകൻ്റെ തന്നെ ശിഷ്യനായ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു പോയി അവൻ്റെ വിധവയും അവൻ്റെ മക്കളും ഇപ്പോൾ വളരെ ദുരിതത്തിലാണ് പട്ടിണിയിലാണ് പരവേശത്തിലാണ് അല്പം മാവ് മാത്രം നാളെ മരിച്ചു പോകും പട്ടി കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകും ആകപ്പാടെ ഒരു കലത്തിൽ അല്പം മാവൽ അല്പം എണ്ണ തുരുത്തിയിൽ അല്പം എണ്ണ നാളെപ്പറ്റി അങ്കലാപ്പാണ് ആ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഇപ്പോൾ കടത്തിൻ്റെ കടബാധ്യത കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടി നാളെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥൻ ഒരു പ്രവാചക ശിഷ്യനായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിലെ മക്കളുടെ അപ്പൻ ഒരു പ്രവാചക ശിഷ്യനായിരുന്നു ആ വിധവ ഒരു പ്രവാക ശിഷ്യ പ്രവാചക ശിഷ്യൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്കണം പണമുണ്ടാക്കിയില്ല ആരെയും കളിപ്പിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവസ്ഥ വരും എനിക്കറിയാം എന്നാൽ ദൈവജനമെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഈ പ്രവാചക ശിഷ്യൻ പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ആനുകൂല്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഔദാര്യത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടിന് വേണ്ടിയല്ല പ്രവാചകൻ്റെ പുറകെ പോയത് അവൻ്റെ യാത്ര ഒരാത്മീയ യാത്രയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ വീട്ടിലെ തുരുത്തിൽ കലത്തിൽ എണ്ണ വർദ്ധിക്കാൻ 
ഒരു നിയമമുണ്ട് നിൻ്റെ ചുറ്റിലും ആകമാനം ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കയറ് നിന്നെ മുറുക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു തുരുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കലമുണ്ട് അതിനകത്ത് എണ്ണയുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ അത്ഭുതകരമായി വർദ്ധിക്കാൻ ന്യായമായ കാരണമുള്ള ഒരു ഉള്ള എണ്ണയുണ്ട് ആ മർമ്മം സാധാരണ ആൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു കഴിഞ്ഞ തലമുറ എൻ്റെ തലമുറ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുമ്പുള്ള തലമുറ വേണ്ട നിങ്ങൾ എൻ്റെ തലമുറ എടുത്താൽ എനിക്കിപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിലായി നീതിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവഹിതം അനുസരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് വളരെ തിരിച്ച് ഭവനം വളരെ പട്ടിണിയിലും പ്രയാസത്തിലും ആയ പോയ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ അരിഷ്ടതയുടെ നെല്ലിപ്പലക കണ്ട കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ വളരെ വിഷമിച്ച് വളർന്നു വന്ന അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി വളർന്നില്ലേ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം ഈ ഒരിക്കലും ഊറ്റിയാലും ഊറ്റിയാലും അവസാനിക്കാത്ത എണ്ണയുടെ പ്രവാഹം പോലെയുള്ള വ്യക്തിത്വമായില്ലേ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സമൃദ്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തെ അറിയാതെ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം എവിടെയാ തീരുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാസ്തവത്തിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സത്യം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നാം അത് വ്യക്തമായി ധരിച്ചിരിക്കണം ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുവാനല്ല നാം ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ കൊയ്യുവാനല്ല യേശുവിനെ അനുഗമിക്കേണ്ടത് നാം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് അവനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാകണം നാം ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നത് കാര്യസാധ്യത്തിനല്ല പിന്നെയോ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യരായി തീരേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുമെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇതിന് ഈ മർമ്മത്തിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇതെപ്പോഴും നിലനിൽക്കും നിങ്ങൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തുരുത്തിലെ എണ്ണ അവസാനിക്കുകയില്ല സംശയിക്കേണ്ട എൻ്റെ അനുഭവമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം ഭൗതികമായ കണ്ണിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും നേടിയില്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അസ്തമിക്കാത്ത സന്തോഷം മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ആ പടിവാതുക്കലെങ്കിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ള സന്തോഷം ഈ ലോകം മുഴുവനും നേടിയാലും കിട്ടാത്ത സന്തോഷം അതിന് പകരം വെറും അത്യാർത്ഥി കൊണ്ട് മാത്രം മതത്തിൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയും പരിവേഷം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബുദ്ധിക്ക് തിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കണ്ട അണ്ടൻ്റെയും അടകൊണ്ടേയും കാല് പിടിച്ച് നടന്ന് വ്യക്തിത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ആത്മാർത്ഥയില്ലാത്ത ഒരു ജീവിത രീതിയും ഒരു മനുഷ്യക്കോലവും ഉണ്ടാക്കി നടന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ നാം തന്നെ കുറ്റാരോപിതരായി നിൽക്കുന്ന ഈ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ഇത് നാശത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു സ്നേഹം കൊണ്ട് ഈശ്വരൻ്റെ നാമത്തിൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കാനുള്ളത് നാളിതുവരെയും നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളതും ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഈ മതബോധം ഈ മതാചാരങ്ങൾ മതത്തോടെ സമീപനങ്ങൾ ഇത് മുഴുവനും മോഹത്തിൻ്റെയും ഭയത്തിൻ്റെയും മതം മാത്രമാണ് ഇതും യേശുവിൻ്റെ മാർഗവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല യേശുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട അച്ചടക്കം എന്ത് എന്ന് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാനത് മാത്രമല്ലേ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് മുൻപേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ നാം മുൻപേ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവെന്താണ് തെളിവ് ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്ത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പ്രതിഫലം എന്താണ് എന്ന് അല്പം പോലും ബോധ്യമില്ലാതെ നിരന്തരം 
വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആവേശത്തിൻ്റെ തിരത്തള്ളലിൽ അനുനിധി അനു ദിവസം മാത്രമല്ല അനുനിമിഷം ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വീഥിയിൽ സർവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് മുൻപോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്യുക അഭിപ്രായലേഖൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പിൻപിലുള്ളത് മറന്ന് മുൻപോട്ട് ലക്ഷ്യം നോക്ക നോക്കി ഓടുക ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഓട്ടം ഞാൻ തികച്ചു അങ്ങനെ ഓടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ഓടാൻ തുടങ്ങിയത് ഏത് ആനുകൂല്യം പ്രാപിക്കാൻ ഒക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ഈ ഓട്ടം തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓട്ടം തേക്കുമായിരുന്നില്ല അതാണ് എൻ്റെ സത്യം യേശു പറയുന്നില്ലേ അവസാനം വരെ സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും ആരാണ് അവസാനം വരെ സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ യജമാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പണിയാനായി ഇറങ്ങിയവർ അവർ മാത്രമേ അവസാനം വരെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് പറ്റിയ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അധപ്പതനം ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ രണ്ട് സമീപനങ്ങൾ അതുപോലെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ പേരെടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വൃഥ എടുക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എടുക്കരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത് വൃഥ എടുക്കരുത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം നാമം വൃഥ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറയുക ദൈവത്തോട് യാതൊരു കരുതലുമില്ല ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ പറ്റി അവർ പ്രതിഭാസമുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്നുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജൽപ്പിക്കുക ദൈവമേ 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 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് ദൈവത്തിന് നാം വൃഥ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ മതമേഖലയിൽ ഭക്തി എടുത്ത് നടക്കുന്നു അവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വൃഥ എടുക്കുന്നവരാണെന്ന് ദയവായി ഈ അന്ത്യവേളയിലെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനെങ്കിലും തിരിച്ചറിയണം എന്നാൽ മറ്റൊരു സമീപനം പ്രതിഫലം എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് അല്പം പോലും ചിന്തിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നഷ്ടമെനിക്ക് വരുമെന്ന് പേടിക്കാതെ ഇതാണ് നീതിയുടെ വഴി ഇതാണ് ദൈവ ദൈവ ദൈവഹിതം എന്ന് മാത്രം തിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈ പ്രയാണം ശുഷ്കാന്തിയോടെ അനുദിനം നിർവഹിക്കുന്ന ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ അതാണ് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ മനതന്ത്രം വെച്ച് നാം നമ്മെ അളന്നാൽ ഞാൻ എന്നെ അളന്നാൽ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കും അതാണ് ചോദ്യം അതിനൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാൽ ഇതിന് പകരം ആരാണ്ടോ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ചില റിച്വൽസ് ചില ആചാരങ്ങൾ ചില മുറകൾ അതനുവർത്തിച്ചാൽ എല്ലാം തികഞ്ഞു എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനേക്കാൾ നിരുത്തരവാദപരമായ അപകടകരമായ മനുഷ്യർക്ക് ശാപം വരുത്തുന്ന മറ്റൊരു പഠിപ്പീരില്ല കാരണം ഇതിന് യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പീരിൽ യാതൊരു ആധാരവുമില്ല യേശു പഠിപ്പിച്ചതോ ആചാരങ്ങളിൽ കെട്ടിയിടപ്പെട്ട് കിടക്കുവാനല്ല പിന്നെയോ ദൈവികമായ മർമ്മങ്ങളെ അനുസരിച്ച് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ രൂപീകരിക്കുവാനും അതിൻ്റെ ഗുണഫലം ആയിരങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമായി തീർത്തക്കോണം ഈ ലോകത്തിൽ ശുഷ്കാന്തിയായി പ്രവർത്തിക്കാനുമാണ് നമ്മെ വിളിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് തന്നെ സംശയിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സമീപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രാവും പകലും പോലെയുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുവാനും ഏതിനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അറിവിൻ്റെ ബലത്തിൽ തീരുമാനിപ്പാനും ഈ ഒരു ചെറിയ ധ്യാനം മൂലം ഇടയാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഇതിൽ സ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവരോടും ഉള്ള എൻ്റെ സന്തോഷവും നന്ദിയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് എ ഹെഡ്